ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ അതായത് അൽഗോർദത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് അൽഗോർദം കൂടി നോക്കാം വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അൽഗോർദം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് അൽഗോർദംസ് നോക്കി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് രണ്ട് അൽഗോർദം കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽഗോർദം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗിവൻ നമ്പർ ഈസ് ഓഡ് ഓർ ഇവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൽഗോറ ഇതാണ് ഒരു നമ്പർ തന്നിരുന്നാൽ ആ നമ്പർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അൽഗോർദമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വൺ അതുപോലെ ത്രീ അതുപോലെ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ടു സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ ഓഡ് ആണോ അത് ഈവൻ ആണോ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസർ ത്രീ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ത്രീ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓഡ് എന്ന് വരണം യൂസർ എയ്റ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈവൻ എന്ന് വരണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസർ കൊടുത്താലും അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റിസീവ് എ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് എ നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ ഓക്കെ നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഗോർദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പോലത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നത് സോ റീഡ് എ നമ്പർ ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ എന്ന് ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലോജിക്ക് ആ നമ്പർ ഓഡ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് എനിക്ക് ഈവൻ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും ഇത് ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഡൗട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലോജിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഒരു നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഈവൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇപ്പം നോക്കിയേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈവൻ നമ്പർ അത് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഏതൊരു ഈവൻ നമ്പർ എടുത്താലും എത്ര വലിയൊരു ഈവൻ നമ്പർ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ടെൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്തു ഫൈവ് വന്നു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു ഈവൻ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ടെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് മോഡിലസ് എന്താണ് മോഡിലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം ടെൻ മോഡ് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ടെന്നിന് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്ത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്ന ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ടെൻ മോഡ് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ റിമൈൻഡർ ടെൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡിലേസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ തരുന്നത് റിമൈൻഡർ ആണ് തരുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതൊരെണ്ണം പറയാം
ഫോർ വരും റിമൈൻഡർ എന്താണ് വൺ ആണ് വന്നത് സീറോ അല്ല വന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഡി നമ്പറിനെ നമ്മൾ മോഡിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ വൺ വന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഓഡി നമ്പർ എടുത്തു നോക്കാം നയൻ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പൊ നയൻ മോഡി ടു എടുത്തേ നയൻ മോഡി ടു അപ്പൊ നയന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ ഇവിടെ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ റിമൈൻഡർ വൺ ഇവിടെ നോക്കി വൺ തന്നെ വന്നു അതായത് ഏതൊരു ഓഡി നമ്പറിനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അതായത് മോഡിലേസ് ടു ആയിട്ട് മോഡിലേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വണ്ണേ കിട്ടും ഏതൊരു ഇവൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ മോഡിലേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ഏ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവൻ നമ്പറിന്റെ കേസില് ഇവൻ നമ്പറിന്റെ കേസില് ആ ഒരു നമ്പറിനെ ഒരു നമ്പറിനെ മോഡ് ടു ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓടി നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് മോഡിലസ് എടുത്താൽ റിമൈൻഡർ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോജിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോർത്ത എഴുതുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇഫ് നമ്പർ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിസീവർ വാങ്ങുന്ന നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആ നമ്പറിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇങ്ങനെ മോഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഫ് നമ്പർ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇവൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ ദെൻ ഗോ ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദെൻ പ്രിന്റ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അല്ല അല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൈനിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫൈവ് ലൈനിൽ വന്ന് ഇവൻ നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ തേർഡ് ലൈൻ റോങ് ആയി അതായത് ഈ നമ്പർ മോഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ടു ഈക്വൽ ചെയ്ത് സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് സീറോ അല്ല കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൻ നമ്പറിനല്ലേ സീറോ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ത്രീ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യോ ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആയാലും ഫോറിൽ വരും ഫോറിൽ വരും ഓക്കെ ഫോറിൽ വന്ന് ആ ഒരു ഫോർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ കൊടുക്കണം ഗോ ടു ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഗോ ടു സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ വന്ന് പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്തിൽ വന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഇവൻ നമ്പർ എന്ന് കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ നേരെ വീണ്ടും അങ്ങ് എഞ്ചിൽ കൊടുക്കുക സിക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഓഡ് ഇവനും കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് വേണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലോജിക്ക് അപ്പൊ ഇത് 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 ഈ ഒരു അൽഗോറിത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു യൂസർ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ യൂസർ കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡേറ്റ യൂസറിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ യൂസർ കൊടുത്തു ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു സെവൻ എന്നൊരു നമ്പർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നു ഇഫ് നമ്പർ പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സെവൻ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നോക്കി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് സീറോ ആണ് സെവൻ മോഡ് ടു അല്ല സെവനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടും ഓക്കെ സിക്സ് വരും റിമൈൻഡർ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ ആണ് ആൻസർ സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റായി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഓഡി നമ്പർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണെന്ന് പ്രിന്റ് ആയി ഓഡി നമ്പർ എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ആയി അപ്പൊ യൂസർ കൊടുത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താണ് സെവൻ ആയിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓഡി നമ്പർ
അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ അത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഗോ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഫൈവിലേക്ക് വരിക ഫൈവിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇവൻ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഫോർ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഫോർ ആ സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഫോറിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫൈവിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ദെൻ എൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഇവൻ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ലോജിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൽഗോദം ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഒരു അൽഗോർദം വെച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ കേസ് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു നമ്പർ വേണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു അൽഗോർദം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് നോക്കുക എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങും ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക യൂസറിൻ്റെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതും നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ഫ്രം ദ യൂസർ യൂസറിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്താൽ ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇനി നമ്മൾ ലോജിക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ സീറോനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കാരണം എന്താ സീറോനേക്കാൾ വലുതാണ് ടെൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അത് സീറോനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോനേക്കാൾ കുറവുള്ള നമ്പർ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുത്താൽ ആ നമ്പർ സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലാണോന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക സീറോനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈസ് നമ്പർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആണെങ്കിൽ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എൽസ് ഈസ് നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ നമ്പർ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വൺ വന്നു ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് വൺ വന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേറെ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല ഏതാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉള്ള ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട് ഓർ ഇവൻ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് അതായത് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിനകത്ത് വരും എൽസ് എൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എൽസ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എൽസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പ്രോഗ്രാം പഠിക്കും ഇഫ് എന്താണ് എൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കും കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും ആ ടൈമിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൽഗോർത്തം സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ഇനി മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇഫ് എൽസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ഓക്കെ ഇഫ് എൽസ് അല്ല എൽസ് ഇഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കിട്ടേക്ക് സാരില്ല അപ്പം നമുക്
ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കമൻസിൽ ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു